Ένα ντοκιμαντέρ πορτρέτου του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ολτμαν σκηνοθέτησε ο Ρον Μουάν και τη μεγάλη οθόνη. Η διεθνή ακνοβολία του Ολτμαν ξεκίνησε με την αντιπολεμική μαύρη κομμωδία Μα, που κέρδισε το χρυσό φίλι το 1970 και συνεχίστηκε με τα πολύ βραβευμένα φιλμ Νάσβιλ, ο παίκτη, στιγμιότυπα και έκλειμα στο Gosford Park. Ολτμαν θεωρείται ο πατέρα του Αμερικανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου. Πέθανε από λευκαιμία το 2006 σε ηλικία 81 ετών. Είχα τεράστια λατρεία για τις ταινίες του Μπόμπ, καθώς μεγάλωνα τη δεκαετία του 70. Ήταν η εποχή του νέου Χόλιγουντ, σκηνοθετών όπως ο Κόπολα, ο Τζορτς Λούκας και ο Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Μπόμπ ήταν μεγαλύτερος τότε. Αυτοί ήταν πιο ελεύθεροι, απελευθέρωσαν κατά κάποιο τρόπο τον κινηματογράφο. Η Κάρτιν Ρίτ ήταν η τρίτη γυναίκα του Όρτμαν. Μοιράστηκαν 50 χρόνια ζωή. Βρισκόταν κοντά στο σύζυγό τη στι μεγάλε του κινηματογραφικέ στιγμέ. Ήμουν δίπλα του στα πάνω του και στα κάτω του. Έμεθα να προσαρμόζομαι σε αυτό το ρόλερ κόστερ. Ήταν πάντα δύσκολο στι κακέ εποχέ, αλλά δεν έμεινε πολύ καιρό κολλημένο σε αυτέ. Είχαμε κακέ κριτικέ, οι project που ακυρώνονταν, οι θέματα που αποσχολούν πάντα του κινηματογραφιστέ. Ακόμα και αν απογοητευόταν, επανερχόταν αμέσω. Ήταν εντυπωσιακό. Ο ορτμανισμός είναι ο που καθιερώθηκε στην κινηματογραφική γλώσσα για να χαρακτηρίσει αυτό το ιδιότυπο στυλ που χαρακτηριζόταν από μαύρο χιούμορ και πολύ επίπεδες ιστορίες. Ο Ρορμαν ανοιχνεύει στο φιλμ του τους διαφορετικούς προσδιορισμούς που υπάρχουν για τον ορτμανισμό. Είναι κάτι άφθαρτο, σημείο αναφορά. Αυτό είναι για μένα ο ορτμανισμό. Οι ταινίε του δεν είναι εφήμερε. Το ντοκιμαντέρ Ότμαν έχει ήδη κυκλοφορήσει σε διάφορε χώρε και τώρα αναμένεται να βγει στι βρετανικέ κινηματογραφικέ αίθουσε.